todo lo que tiene que ver con multas, sanciones todo lo que tiene que ver con multas, sanciones y otros pagos que correspondan, que correspondan vía decreto, vía resolución el gobierno nacional tiene la instrucción en este caso en un consejo de ministros donde hasta el 20 de diciembre cada entidad del estado, cada organismo del estado de su competencia tiene que presentar el acto administrativo para evitar que a partir del 1 de enero del 2022 con la subida del salario mínimo empiece a distorsionar muchos de esos valores. Esto es, voy a colocar un solo ejemplo, los copagos en salud. Ya el Ministerio de Salud está a punto de sacar ese acto administrativo, con lo cual eh, para efecto de copagos en salud solamente se cobrarán con base en la inflación. Los servicios públicos con base en la inflación. Y así sucesivamente una cantidad, repito, de rubros, de rubros, multas y sanciones. Tenemos que cambiar a la cultura que no solamente sea con base al salario mínimo, sino con la figura del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, que dice que todo tiene que ser con base a la VT, Unidad de Valor Tributario, que es con base en la inflación. La gasolina es más compleja porque depende de precios internacionales. Por ejemplo, el SOAT tiene otras fórmulas, pero vamos a hacer todo lo posible para que no, esto no crezca con el valor del salario mínimo, sino que esas fórmulas, inclusive en el acuerdo que logramos con los empleadores y trabajadores, se dice que haremos el seguimiento permanente desde la comisión para enviar mensajes en estos tipos donde se discutan estos valores que sean con base a la inflación y no con base al salario mínimo. Arriendo es con base a la inflación.